ஹாய் நல்லா இருக்கீங்களா நம்ம ஒரு சின்ன கதை கேட்போமா ஒரு அழகான ஊர் அந்த ஊரில் ஒரு தாத்தா பாட்டி அவங்களுக்கு ஒரு பேரன் அந்த பேரனுக்கு வந்து தான் ரொம்ப பணக்காரனாக பிறக்கலேன்னு ஒரு ஆசை இருந்தது பாட்டிகிட்ட வந்து கேட்குறான் ஏன் பாட்டி நம்ம பணக்காரனாக பிறக்கல ஏழையாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அது நம்ம தப்பு இல்லைப்பா நம்ம உழைக்கணும் உழைச்சா முன்னேறலாம் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க உழைப்புனா என்ன பாட்டி அப்படின்னு கேட்குறான் நாம் நம்ம கொடுத்த வேலையை கரெக்டாக செய்யணும் அதுதான் உழைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாட்டி சரி பாட்டி படித்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறான் படித்தா பெரிய ஆள் ஆகலாம் அப்படின்னு கேட்குறான் பெரிய ஆளானா அப்படின்னு பெரிய ஆள் ஆச்சு அப்படின்னா பணம் நிறைய வரும் நம்மளை நாலு பேர் மதிப்பாங்க அப்படின்னு மதிப்புனா என்ன பாட்டி அப்படின்னு கேட்குறான் மதிப்புன்றது வந்து மற்றவங்க நம்மளை எப்படி ப்ரிடிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் மதிப்பு அப்படின்னு பாட்டி சொல்கிறாங்க சரி பாட்டி எனக்கு மதிப்பு எப்படின்றது வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறான் சரி அவனை கற்றுத்தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாட்டி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பெட்டியை திறந்து ஒரு சின்ன கல் அந்த கல் எடுத்து அந்த பேரண்ட்டை கொடுத்து தம்பி இதை போய் நீ விற்றுட்டு வா ஆனால் எவ்வளோ ரேட்டுன்னு மட்டும் கேட்டுக்கோ யார் கேட்டாலும் கொடுத்துறாத அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறாங்க இதை விற்க போகிறேன் இதனுடைய மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்றத மட்டும் கேட்டுக்கோ ஆனால் யார் கேட்டாலும் இந்த கல்லை மட்டும் கொடுத்துறாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அந்த பையன் அந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு திருவோரத்தில் பழம் வித்துட்டு இருந்த ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து கேட்குறான் எங்கே இந்த கல் வந்து எவ்வளோ போவோம் எனக்கு இந்த கல்லை வச்சுட்டு எனக்கு எதாவது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறான் இந்த கல்லை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இது வேஸ்ட்டு போய் போய் காசு எடுத்துட்டு வா நான் உனக்கு பழம் தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே என்ன பண்ணுறான் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு செருப்பு தைக்கிறவர்கிட்ட போகிறோம் அவர் வந்து இந்த கல்லெல்லாம் வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாதுப்பா இது வேஸ்ட் அப்படின்றாரு ஒரு மளிகை கடைக்காரர்கிட்ட போகிறான் அவர் வந்து அந்த கல்லை பார்த்துட்டு தம்பி இந்த கல் பத்து ரூபா போதும் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே அந்த கல் வேல்யூ இல்லை அப்படின்றாரு உடனே பக்கத்தில் உள்ள நகை கடைக்காரர்கிட்ட போகிறான் அந்த நகை கடைக்காரர் வந்து நான் உனக்கு ஆயிரம் ரூபா தரேன் அந்த கல்லை நீ இப்பயே எனக்கு கொடுத்துரு அப்படின்றாரு சரி என்னடா அது பத்து ரூபா இப்போ ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு அதே தெருவில் உள்ள ஒரு வைர வியாபாரிகிட்ட போகிறான் அவர் வந்து அந்த கல்லை பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு என் சொத்து முழுக்க எழுதி கொடுத்தா கூட இந்த கல் என்னால் வாங்க முடியாதுப்பா அவ்வளோ விலை மதிப்பானது என்ன நீ வேணா அந்த கல் எனக்கு தரியா நான் எல்லா சொத்தும் தரேன் அப்படின்றார் உடனே அந்த பையன் வந்து இல்லை வேண்டாம் எங்கள் பாட்டி விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மதிப்பு மட்டும் கேட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் திரும்ப அந்த பையன் வந்து அந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு வந்து பாட்டிட்ட கொடுக்குறான் என்னப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னு கேட்குறாரு நம்முடைய உழைப்பு நம்முடைய திறமையை கரெக்டாக புரிஞ்சவங்கள்ட்ட தான் வந்து நமக்கு மரியாதை கிடைக்கும் மதிப்பு கிடைக்கும் நம்ம எல்லாத்தையும் மரியாதை மதிப்பு எதிர்பார்க்குறது தப்பு நம்முடைய திறமையை யார் மதிக்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட தான் நமக்கு மரியாதை கிடைக்கும் அந்த மரியாதை மதிப்புன்றது தான் அந்த கல் அந்த மரியாதை மதிப்புன்றது தான் நம்முடைய உழைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இந்த கதை வந்து உழைப்பினுடைய அருமையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நாம் நல்ல உழைச்சா நமக்கு தேவையான எல்லாமே கிடைக்கும் உழைக்காம எல்லாம் கிடைக்கும் நினைக்கிறது வந்து தப்பு அந்த உழைப்பு அப்படின்றது தான் நம்முடைய திறமை அதுதான் அந்த வைரக்கல் அந்த வைரக்கல்ல சரியான இடத்துல சரியான ஆள்கிட்ட நம்ம போய் ஒப்படைக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதனுடைய மதிப்பு தெரியும் ஸோ நீங்க வைரக்கல்லா அல்லது சாதாரண கல்லான்றத நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க உங்க உழைப்ப வீணாக்காதீங்க சரியான முறையில உழைங்க நல்லா முன்னேறுங்க நன்றி வணக்கம்